അപ്പൊ ഇന്ന് കുട എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ കാരണം പുറത്ത് നല്ല വെയില അപ്പൊ ഇന്ന് ഞാനിവിടെ നമ്മുടെ പുറത്ത് നമ്മുടെ പച്ചക്കറി തോട്ടം ഉണ്ടല്ലോ അവിടെ നമുക്ക് കുറച്ച് പയറിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മുടെ വെള്ളരിക്ക നമ്മുടെ കണി വെള്ളരിക്ക ഉണ്ടല്ലോ അത് വലുതായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ചേമ്പിന്റെ താള് എടുക്കാനുണ്ട് എല്ലാവരും കുറേശ്ശെ ഉള്ളൂ ഇപ്പൊ ഇലക്കറികൾ വയ്ക്കാനാണെന്നാണ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ കൂടുതലുള്ളത് കാരണം പയറൊക്കെ ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ കുറേശ്ശെ എടുക്കാറുണ്ട് അതേപോലെ ബീൻസ് എടുക്കാറുണ്ട് എല്ലാവരും വലുതായി വരണുള്ളൂ അപ്പൊ പച്ചക്കറികൾ ഉണ്ടാവണതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഇലകളൊക്കെ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും തോരൻ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വെക്കാൻ വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ നമ്മുടെ പുറത്ത് നമ്മുടെ പച്ചക്കറി തോട്ടം ഉണ്ടല്ലോ അങ്ങോട്ടേക്ക് ഇത് നമ്മുടെ ചൊറക്കിയട്ട ഇത് അത്യാവശ്യം നല്ല 
അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് പടർന്ന് കയറുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇതിനെ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഇങ്ങോട്ടേക്കിനെ ഇങ്ങോട്ടേക്കിനെ കയറ്റി പടർത്തണില്ല കാരണം ഇത് പടർന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ എല്ലാവരുടെയും ആകെ പടർന്നു പോയി അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ ഞാൻ വരുന്നതൊക്കെ ഇടലോ ഈ കൊമ്പിനേക്ക് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ബാക്കിലേക്ക് നമ്മൾ പടർത്തിക്കൊണ്ടാണ് ചൊറിക്കാൻ നമ്മൾ ഈ വർഷം ആദ്യമായിട്ടാണ് കേട്ടോ നടന്നത് പക്ഷെ ചൊറിക്കാൻ ഉണ്ടായി വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ എനിക്കാണ് ചൊറിക്കാൻ നന്നായിട്ട് ഉണ്ടാവും തോന്നണം എനിക്ക് ചൊറിക്ക നമ്മൾ ചെമ്മീൻ ഇട്ടിട്ട് തേങ്ങ അരിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു കറി വലുതായി വരുന്നുണ്ട് എനിക്ക് അവിടെ പെട്ടെന്ന് വലുതാവുകയും ചെയ്യുന്നു തോന്നും ചൊറിക്ക പിന്നെ ഇത് നമ്മുടെ പടവലമുണ്ട് പീച്ചിലുണ്ട് രണ്ട് ഓരേ തങ്ങിയേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പം അത് പടർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം മുട്ടൊക്കെ വെച്ചതാണ് ഇപ്പം എൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കയറ്റി പടർത്താൻ വിചാരിച്ചു ചേമ്പന്തണ്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പയറിൻ്റെ ഇലയും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ചൂടായതുകൊണ്ട് പയറിൻ്റെ ഇല പറിച്ച വഴിക്ക് നോക്കിക്ക് വാടി തുടങ്ങി പിന്നെ നമ്മുടെ വെള്ളരിക്ക പിന്നെ കുറച്ച് പയറും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ആസ്പിൻകുട്ടൻ എന്താ നമ്മുടെ പുറത്ത് യാത്ര കഴിഞ്ഞ് ആസ്പിൻകുട്ടൻ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ പുറത്ത് നല്ല ചൂടായതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് നേരം പുറത്ത് നിൽക്കുള്ളൂ വേഗം ഓടിയെത്തും 
പിന്നെ ആസ്പിമുട്ടിനെ നമ്മുടെ ട്രിപ്പിന് പോയപ്പോൾ തന്നെയാക്കിയിട്ട് പോയിട്ട് കുറേ ആൾക്കാർക്കൊക്കെ വിഷമം ഉണ്ടായിരുന്നു ആസ്പിമുട്ടിനെ എന്തിനാ തന്നെയാക്കിയെന്ന് കൊച്ചിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആൾക്കാരും ഉണ്ടിട്ടാണ് കുട്ടാ പക്ഷെ ആസ്പിന് നമ്മൾ ഹോട്ടലിൽ അങ്ങനെ ആക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവന് തന്നെ ആവുമ്പോൾ അവന് അത്രയ്ക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടാവില്ല പിന്നെ അവരങ്ങനെ അത്ര അധികം ഓടി നടക്കാനൊന്നും അവനെ സമ്മതിക്കില്ല അവിടെ ചെറുക്കൻ ഇങ്ങോട്ട് വാ അപ്പം ഇവിടെ വീട്ടിലാകുമ്പോൾ അവന് പിന്നെ ഓടി നടക്കാറ് പിന്നെ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ ഇവിടെ അടുത്തുണ്ട് അവരോട് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർ വന്ന് നോക്കുമായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ പറയാണ്ടുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവൻ ആരെങ്കിലും നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് പുതിയതായിട്ട് വരുമ്പോൾ ഇവന് ഇഷ്ടമില്ല കാരണം ഇവിടെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ആരെങ്കിലൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഇവൻ അങ്ങോട്ടേക്ക് വരില്ല ഇവന് മുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും പോയിരിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ കാണാണ്ടായിട്ട് ആരെങ്കിലും പുതിയതായിട്ട് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അവന് അത് ഇഷ്ടമാവില്ലല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ നമുക്കറിയാമായിരുന്നു നമ്മൾ ഇതിന് മുമ്പ് അങ്ങനെ പോയിട്ടുണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ അധികം ദിവസം നമ്മൾ പോയിട്ട് നമ്മൾ വ്യാഴാഴ്ച പോയിട്ട് തിങ്കളാഴ്ച നമ്മൾ ഉച്ചയ്ക്ക് നമ്മൾ എത്തിയല്ലോ അപ്പോൾ ആളവിടെ വന്നിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ അവന് ഫുഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ വീട്ടിലേക്ക് ആകുമ്പോൾ അവനിവിടെ എല്ലായിടത്തും ഓടി നടക്കാമല്ലോ പിന്നെ അവന് ചെള്ളെ കൂടെ നോക്കി എന്നിട്ട് പുറത്തേക്ക് കാഴ്ചകളെ കാണും അങ്ങനെ അവനങ്ങനെ അത്രയ്ക്ക് അങ്ങനെ കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളങ്ങനെ ആക്കിയിട്ട് പോയത് പിന്നെ അതിലും കൂടുതൽ ദിവസമൊക്കെ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇനിയിപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യാന്നറിയില്ല നമ്മളങ്ങനെ പോയിട്ടില്ല അതിന് മുമ്പ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ദിവസത്തേക്ക് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ തന്നെ ഇട്ടിട്ട് നമ്മളങ്ങനെ പോയില്ല ഇതിപ്പോൾ അവനെ അങ്ങനെ കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ആസ്പിന് കയറുന്നുണ്ടാത്തേക്ക് ഏ അതിന് ക്ലീനിങ് ആണ് ക്ലീനിങ് കഴിഞ്ഞിട്ട് കയറാന്ന് പറയണേ മാക്രാൻ ഭയങ്കര കേട്ടാ ചെറിയ കയ്യിലെല്ലാ കുറുമ്പോളും ഉണ്ട് കയറി പോര് വെയില എന്റെ മോനെ കറിയിലേക്ക് നമുക്ക് തേങ്ങ വേണം ഇവിടെ തെങ്ങ് പിന്നെ മാങ്ങ ചക്ക അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊന്നും കൂടെ പിടിക്കില്ല കേട്ടോ കാരണം ആയിക്കൂടി നമുക്ക് ഒരു രണ്ടര മാസം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൂന്ന് മാസം കൊണ്ട് ഉണ്ടായി കിട്ടുന്ന സാധനങ്ങൾ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇവിടെ പിടിക്കുള്ളൂ പിന്നെ ഓറഞ്ച് ഓറഞ്ച് പിടിക്കില്ല ഓറഞ്ച് ഇവിടെ ഉണ്ടാവാറില്ല സാധനം ഓറഞ്ച് പിന്നെ ആപ്പിള് പിന്നെ ബെറീസ് സ്ട്രോബെറി അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ എന്നാലും ഈ വർഷം ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ അത് നട്ടു നോക്കിയതാ അപ്പം നമുക്ക് ചേമ്പ് ചേമ്പ് എൻ്റെ അടിയിൽ ചേമ്പ് ഉണ്ടായി കിട്ടുമെന്ന് നമുക്കറിയില്ല പക്ഷെ ചേമ്പിൻ്റെ താളൊക്കെ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് കറി വെക്കാലോ നല്ല തേങ്ങയാട്ടാ ഞാൻ എപ്പോഴും ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള തേങ്ങ വാങ്ങുന്നത് ഞാൻ ഫ്രോസൺ തേങ്ങ വാങ്ങാറില്ല അങ്ങനെ എപ്പോഴും ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള തേങ്ങ എനിക്ക് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം വെള്ളം കുടിച്ചോടേട്ടാ നല്ല മധുരം ഉണ്ട് കുഴപ്പമില്ല വെള്ളത്തിന് കുറച്ച് വെള്ളമല്ലേ ഉണ്ടായുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല മധുരം ഉണ്ട് ഞാൻ അതിന് ചോദിച്ചു ചെറുതായിട്ട് ഒരു ടേസ്റ്റ് വ്യത്യാസം ഉണ്ടെന്ന് പക്ഷെ ടേസ്റ്റ് വ്യത്യാസം ഇല്ല തേങ്ങ ഈ തേങ്ങ വെള്ളത്തിന് നല്ല കട്ടിയുണ്ട് അപ്പം ഈ തേങ്ങ ചരണ്ടി എടുക്കട്ടെ കേട്ടോ ഇത് നമുക്ക് നമ്മുടെ പയറിൻ്റെ അലി എടുത്തില്ലേ പയറിൻ്റെ ഇലയിലേക്ക് നമുക്ക് തേങ്ങ വേണമല്ലോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് തേങ്ങ എൻ്റെ ചെറവ് ഞാൻ ചെറുവയിൽ ചെണ്ടാന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ ചെറവ് ഞാൻ എടുത്തിട്ട് കുറേ നാളായിട്ടുണ്ട് ചെറവ് ഞാൻ ഇവിടെ കഴുകി റെഡി ആക്കിയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നാട്ടിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ആ ചെറവയുടെ നാക്ക് കൊണ്ട് വന്നിട്ട് ഇവിടെ പോളിസേട്ടൻ എനിക്ക് അത് ഇരിക്കാനുള്ള അതിന് അങ്ങനെ ആക്കിയിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു മരത്തിൻ്റെ അത് എടുത്തിട്ട് അങ്ങനെ റെഡി ആക്കിയിട്ട് അതൊന്ന് പിടിപ്പിച്ച് തന്നു കേട്ടോ ചെറവ നാട്ടിൽ അതുണ്ടല്ലോ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് വേറെ ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മുടെ ആ ഷിപ്പിൻ്റെ കുറച്ച് വീഡിയോസുകൾ എൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് മിസ്സായിപ്പോയി കാരണം ആ ഫോണിൽ നിന്ന് എൻ്റെ ഐ ക്ലൗഡിലേക്ക് വീഡിയോസുകളെല്ലാം സ്റ്റോർ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നിട്ട് ഞാൻ ഐ ക്ലൗഡിൽ നിന്ന് എല്ലാം എൻ്റെ കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് ഞാനത് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചു പ
നമ്മുടെ ചേമ്പ് താള് കറി വയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫസ്റ്റ് പരിപ്പ് വേവിച്ചിട്ടെടുക്കുക നമ്മുടെ പച്ചക്കറികളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം പുറത്ത് നല്ല ചൂടാന്ന് പറഞ്ഞില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ പയറിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ അത് പെട്ടെന്ന് വാടി എന്തായിരുന്നാലും നല്ല തണുത്ത വെള്ളം വെച്ചിട്ട് കഴുകാം തണുത്ത വെള്ളം എന്ന് വിചാരിക്കും ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളായിരിക്കും ഫ്രിഡ്ജിലെ വെള്ളം എന്ന് ഫ്രിഡ്ജിലെ വെള്ളം അല്ല കേട്ടോ ഇവിടെ ടാപ്പില് രണ്ട് സൈഡിലേക്ക് നീക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചൂടെല്ലാം വരും തണുത്ത വെള്ളം വരും പക്ഷെ സാധാരണ വെള്ളം വരും പക്ഷെ അതെപ്പോഴും നല്ല തണുത്ത വെള്ളമായിരിക്കും ഇവിടെ അത് നല്ല ചൂടുള്ള സമയത്താണെങ്കിലും നല്ല തണുത്ത വെള്ളം തന്നെ വരാം അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് കഴുകിയിരിക്കട്ടെ ഇപ്പൊ രണ്ടു ദിവസമായിട്ട് മഴയൊന്നും ഇല്ല ഇടയ്ക്ക് ആ മഴ പെയ്യാറുണ്ട് പക്ഷെ ഇപ്പൊ രണ്ടാഴ്ചയായിട്ട് നല്ല ചൂടാ ചൂടെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പൊരിഞ്ഞ ചൂടാ അതുകൊണ്ടാ കൊടയും കൊണ്ട് പോയത് അത്യം വേണ്ട കൊടയും കൊണ്ട് പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോ നല്ല സുഖം ഉണ്ടായിരുന്നു തൊപ്പി വെച്ചിട്ട് പോയിട്ടുണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ അത്രയും കാര്യമില്ല ണ്ടാക്കട്ടെന്തോരംറിയോ പിന്നെ വലിയ വെള്ളരിക്കൊക്കെ വന്നാലും എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മൾ താഴെ ഇട്ടിട്ട് പടർത്തണം എന്ന് തോന്നുന്നു മുകളിലേക്ക് പടർത്തി കയറ്റാൻ വേണ്ടിട്ട് പറ്റില്ലല്ലോ നമ്മുടെ പരിപ്പ് വേവിക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു തീ കുറച്ചിട്ടായിരുന്നു പരിപ്പ് വേണ്ടോ പിന്നെ കുരു അധികം മൂത്തിട്ടില്ല ഞാൻ ഒന്ന് കഴിച്ചു കൊട്ടേ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കിളിമ്പ് കിളിമ്പ് ഇതിന്റെ സീഡ്സ് ആണ് എന്തോരു കയ്പ് വന്നിട്ടാ പോ കയ്പ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭയങ്കര കയ്പ് ഞാൻ കഴിച്ചു വയ്ക്കുന്ന നന്നായി ഞാൻ ഈ ഇതിന് കയ്പുണ്ടോ എന്ന് പറയട്ടെ കേട്ടോ ആവിക്കാനേക്കാളും കയ്പ് നോക്കട്ടെ കഴിച്ചോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്ന് വെച്ചിട്ടെങ്കിൽ കറി വെച്ച പ്രശ്നം ഓൾറെഡി കയ്പ് എന്റെ വയലുണ്ട് എന്ത് കയ്പ് അതിന്റെ കയ്പില്ലാണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന് കഴിപ്പില്ല കേട്ടാ കൂരൂരും ഭയങ്കര കയ്പ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാട്ടോ കൂര് കഴിച്ചു നോക്കുന്നത് ശരിക്കിങ്ങനെ കയ്പ് ഉണ്ടാവുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞവരുണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞു കേട്ടോ ഞാൻ നോക്കിയപ്പോ നല്ല കിളുന്ത് കുരു ഞാൻ ചോദിച്ചു കഴിച്ചു നന്ദി ചോദിച്ചു സൂപ്പർ കയ്പാ പയറ് കട്ടിയിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് ഇവിടെ ഒരു ഏത്തക്കായ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഏത്തക്കായും കൂട്ടിയിട്ട് നമുക്കിത് ഒളിക്കാം അതായത് നമ്മുടെ വെള്ളരിക്കും പിന്നെ പയറും കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്തത് നമ്മുടെ ചേമ്പിൻ്റെ താള് ഇതിന് ചേമ്പിൻ്റെ താള് എന്ന് പറയുന്നത് ചേമ്പിൻ്റെ തണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരുന്നു എൻ്റെ സംഗതി മനസ്സിലായല്ലോ ഇത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇത് വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ കറി വെച്ചിട്ടില്ല ഇതിൻ്റെ ഇല എടുക്കുമോ ഞാൻ വീട്ടിലേക്ക് ഇങ്ങനെ രാവിലെ കഞ്ഞിക്കൊക്കെയും വീട്ടിലുണ്ടാക്കാറുണ്ട് ഇങ്ങനെ ചേമ്പിൻ്റെ താളും പിന്നെ ഈ വിത്ത് ചേമ്പും അങ്ങനെ കുറെ സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുക്കും പറമ്പിൽ നിന്നിട്ട് എല്ലാം കൂടിയിട്ട് ഇട്ടിട്ട് വേവിച്ച് തേങ്ങ കൂടിയിട്ട് പച്ച തേങ്ങ അരച്ച് ചേർത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ പുഴുക്ക് എടുക്കും ആ പുഴുക്ക് അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാറ് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഇല എടുക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലേ ഇല ഞാൻ മാറ്റിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇല എടുക്കാന്നുള്ളത് എനിക്കറിയില്ല നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും അറിയുന്നത് പറയാം വീട്ടിലേക്ക് വിളിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മമ്മി പറയും ഇപ്പൊ വിളിക്കണില്ല ഇപ്പോൾ നേരം അത്രയും ഈ ചേമ്പിന്റെ ഈ തണ്ട് വെച്ചിട്ട് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ മോരുകറി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഞാൻ വെച്ചിട്ടില്ല പക്ഷെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും ഇത് ഇതിനെ ചീമ്പി കളയാണ്ട് ആ ചീമ്പാനുള്ളത് ഉണ്ട് ഞാൻ അധികം മൂക്കാത്താനും ചീമ്പാനുള്ളത് ഉണ്ടാവില്ല അത് എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ ഈ പുഴുക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് എനിക്ക് അതായത് നാടൻ കറികളൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് 
ഇനി നമുക്ക് ഒരു ദിവസം പുഴുക്ക് വയ്ക്കണം ഇവിടെ നമുക്ക് ചേമ്പ് ആ ചേമ്പ് ഉണ്ടാവില്ല ഇരിക്കും അത് ഞാൻ പറയണില്ല ചേമ്പ് ഞാൻ പറയണില്ല നമുക്ക് കടയിൽ നിന്ന് ചേമ്പ് വാങ്ങാം അതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ താളും പിന്നെ വേറെ എന്താടാ പിന്നെ എനിക്ക് വേണം ഏത്ത കൈ ഇടാം കൈ കൂടി ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം അപ്പൊ നാട്ടിലൊക്കെ ആയാലും നല്ല മഴയൊക്കെ തുടങ്ങിയല്ലോ അപ്പൊ എനിക്ക് വേണം എല്ലാവരും പറമ്പിലേക്ക് ഉണ്ടാവണ ഒരു സാധനം ഉള്ളത് അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ പറമ്പിലേക്ക് ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പൊ ഇതിപ്പോ നമ്മള് പരിപ്പ് ഇട്ടിട്ട് കറി വെക്കുന്നത് അങ്ങനെയും കറി വെക്കാം പിന്നെ പുഴുക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ചീമ്പി കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചീമ്പി അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് സവോളയും പിന്നെ വെളുത്തുള്ളിയും ഇഞ്ചിയൊക്കെയും വേണമല്ലോ അപ്പൊ നമ്മുടെ എല്ലാ കറിക്കും ഉള്ളത് ഞാൻ ഇതെല്ലാം ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് വരാം കേട്ടോ ഇനി വേണം നമ്മുടെ ആ ചേമ്പിന്റെ തണ്ടിന് ചെറുതായിട്ട് ചോർച്ചല് ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നും പിന്നെ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മള് പയറിന്റെ ഇല വളർത്തുമ്പോ ചെമ്മീൻ ഇടാന്ന് പറയല്ലേ ചെമ്മീൻ വേറെ ഞാൻ ഈ മീനാട്ട് ഇടുന്നത് ഇതിന് എന്താ പറയണേ നാട്ടില് ഈ ചെറിയ ടൈപ്പ് മീൻ ഉണ്ടല്ലോ ഈ മീന് ഇവിടെ വാങ്ങിച്ചത് ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടാട്ടെ ഇത് ഞാനിവിടെ ഒരു ചൈന കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചതാ ഒന്ന് കഴിയെടുക്കട്ടെ അപ്പൊ ഈ നമ്മുടെ കറികളൊക്കെ റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് പോണം അപ്പൊ ഞാനിവിടെ മൂന്ന് അടുപ്പിൽ മൂന്ന് പാത്രം വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരുമിച്ച് അങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കാരണം നമ്മൾ ഓൾറെഡി എല്ലാ സാധനവും കട്ട് ചെയ്തല്ലോ അപ്പൊ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് റെഡി ആക്കിയിട്ട് എടുക്കാം അപ്പൊ നമ്മുടെ പയറിന്റെ ഇലയട്ട ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് പോണത് വെളിച്ചെണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് പച്ചമുളക് സവോള വെളുത്തുള്ളി ഈ പാനില് നമ്മള് നമ്മുടെ ചേമ്പിന്റെ താളും പരിപ്പും കൂടിയിട്ടാട്ട വെക്കുന്നത് വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്ന് ചൂടാവട്ടെ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് കടുക് പൊട്ടിക്കണോട്ട് പിന്നെ നമ്മള് ബാക്കില് നമ്മള് വേറെ ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്ത് നമ്മള് നമ്മുടെ മോരുകറി റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് പോവാട്ടെ നമ്മുടെ വെള്ളരിക്ക ഉണ്ടല്ലോ വെള്ളരിക്ക വെച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കാം എല്ലാത്തിലും തീ കൂട്ടി വെക്കട്ടെ അപ്പൊ നമ്മുടെ പരിപ്പൊറിയിലേക്കുള്ള വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ കടുക് പൊട്ടിക്കാണ് പിന്നെ ബാക്കിൽ ഇരിക്കുന്ന അടുപ്പിലേക്ക് നമ്മൾ കടുക് പൊട്ടിക്കണുണ്ട് മോരുകാച്ചാനല്ലേ പിന്നെ കുറച്ച് ഉലുവയും കൂടിയിട്ട് ചേർക്കണുണ്ട് അവിടെ പരിപ്പ് കറിയിലേക്കുള്ള കടുക് പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഉണക്കമുളക് ചേർക്കാട്ടോ വറ്റൽമുളക് അപ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് മൊരിഞ്ഞോട്ടെ അപ്പോൾ നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ പച്ചമുളക് വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി സവോള ഇത് കറിയാണല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് എല്ലാവരും കൂടുതൽ എടുത്തുണ്ട് അപ്പോൾ മറ്റേ അടുപ്പിൽ നമ്മൾ ആ കടുകും പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഉലുവയും നന്നായിട്ട് മൊരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ പച്ചമുളകും പിന്നെ സവോളയും ഇഞ്ചി അപ്പൊ ഇത് എവിടെ എന്നിട്ട് ഒന്ന് വളർന്നു വരട്ടെ അപ്പൊ നമ്മുടെ പയറിലേക്കുള്ള നമ്മുടെ ഉള്ളിയൊക്കെ എന്തായിരുന്നു നോട്ടെ അപ്പൊ നമ്മുടെ പയർ വളർത്താനുള്ള ഉള്ളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വളർന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപൊടി ചേർത്തിട്ട് അറേക്കോട് ഓഫായിരുന്നു ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മുളക് പൊടി കുറച്ച് മുളകാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ ഇട്ടേക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് നമ്മള് കടിയെ റെഡി ആക്കിട്ട് വെച്ചേക്കണം നമ്മുടെ ഉണക്ക മീൻ അപ്പൊ നമുക്ക് രണ്ട് മിനിറ്റ് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് മൂടി വയ്ക്കാം കാരണം നമ്മുടെ പയറിന്റെ ഇലയ്ക്ക് ഒട്ടും വേവില്ലല്ലോ അപ്പൊ ഇതൊന്ന് വെന്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് പയറിന്റെ ഇല ഇട്ടാൽ മതി അപ്പൊ ഇനി ഇതിവിടെ ഇരിക്കട്ടെ നമ്മുടെ പരിപ്പുകറിയിലേക്കുള്ളതും മോരുകറിയിലേക്കുള്ളതും എന്തായി നോക്കാം നമ്മുടെ ചേമ്പിന്റെ താള് കറി വയ്ക്കാനുള്ള നമ്മുടെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി സവോള പച്ചമുളക് ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ട് വളർന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ മസാല പൊടികൾ ചേർക്കാണ് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കാം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് മുളക് പൊടി കാരണം ഇതിനകത്ത് ഞാൻ പച്ചമുളക് കൂടുതലാണ് ചേർത്തേക്കുന്നത് കാരണം ചാറുകറിയാണല്ലോ അപ്പം നമുക്ക് ഒരു പുളി രസം വേണമല്ലോ 
ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചേമ്പിൻ്റെ ചാളും കൂടിയിട്ട് ചേർത്തേട്ടെ കൈ കൊണ്ട് തുടങ്ങിയില്ല കാരണം അതിന് ചെറുതായിട്ട് ഒരു ചൊറിച്ചിൽ ഉണ്ടോ എന്ന് തോന്നുന്നു ഈ ചൊറിച്ചിലൊക്കെ ഇനി അത് പോയിട്ട് മാറ്റിക്കോ പോട്ടെ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർക്കാം നമ്മുടെ ആ ഉണക്കമീൻ ചേർത്തതിൻ്റെ നല്ലൊരു മണം വരുന്നുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ചേമ്പിൻ്റെ സാധനങ്ങൾ ഒരുപാട് വലിയ വേവൊന്നുമില്ല അപ്പം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ചേക്കണ പരിപ്പ് ചേർക്കാം കേട്ടോ ഇത് പരിപ്പ് കുറച്ച് കൂടുതലുണ്ട് ഇത്രയ്ക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യം ഉണ്ടാവില്ല നോക്കട്ടെ അപ്പം ഇത്രയ്ക്ക് പരിപ്പ് നമ്മൾ ചേർക്കണമുള്ളൂ കാരണം കറി ഈ പരിപ്പ് കറിയും പിന്നെ നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ചാറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഇച്ചിരി വെള്ളം കൂടിയിട്ട് ഒഴിക്കാം അപ്പം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ചേമ്പും താള് കറിയുടെ പരിപാടി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ മൂടി വയ്ക്കുകയാണ് അപ്പം ഇതിനെ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ബാക്കിലേക്ക് വെക്കാട്ടെ ഇനി നമ്മുടെ മോര് കറിയിലേക്കുള്ള ആൾ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് വരട്ടെ അപ്പം ഞാൻ ബാക്കിലേക്ക് പോയിട്ട് നമുക്ക് ഇളക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പാടാം അപ്പം നമ്മുടെ ഓണക്ക മീനൊക്കെ നന്നായിട്ട് മുരിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ പയറിൻ്റെ ഇലായിട്ടാട്ടെ അതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മുടെ പയറിൻ്റെ ഇല എന്തായിരുന്നു കേട്ടോ കാരണം കൂടുതൽ നേരം ഇട്ടിട്ട് വേവിക്കണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് മറ്റേ ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഈ പച്ചക്കറികളൊക്കെ നമ്മൾ വളർത്തുമ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ മിക്ക വീടുകളും പറയാറുണ്ട് റെഡിയായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ടൈറ്റ് ആയിട്ട് മുടിയൊക്കെ എടുത്തിട്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കളറൊക്കെ ആണ്ട് മാറും അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റിന് തന്നെ ഭയങ്കര വ്യത്യാസം വരും പിന്നെ ഇനി ഇപ്പോൾ അടുത്തത് നമുക്ക് റെഡി ആകാനുള്ളത് നമ്മുടെ പയറുണ്ടല്ലോ പയറും പിന്നെ ഏത്തക്കായും കൂടിയിട്ട് വളർത്തണം അപ്പോൾ ഞാൻ ഏത്തക്കായ ഞാൻ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നോക്കിയിട്ട് കേട്ടോ ഇത് നമ്മുടെ ഇത് എന്തായിരുന്നു അപ്പം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ അച്ചിങ്ങിപ്പയർ ചേർക്കട്ടെ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്കൊന്ന് വേവിച്ചിട്ട് എടുക്കാം നമ്മുടെ പരിപ്പ് കറി എന്തായി നോട്ടെ കേട്ടോ വെന്തുണ്ടാവും ഇപ്പോൾ ആ പരിപ്പ് കറിയൊക്കെ വെന്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ തീ ഓഫ് ചെയ്യട്ടെ നമ്മുടെ താളൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ട് നല്ല ഒരു ചാറ് കറി അത് ഈ ഉണങ്ങാത്ത വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഇച്ചിരി വാളം പുളിയും കൂടിയിട്ട് പിഴിഞ്ഞൊഴിക്കാൻ തോന്നും പുളി അധികം ഇല്ലെങ്കിലേ ഇതിപ്പോൾ കുളിയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് വേണമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ഒഴിക്കണേന് ഉഴപ്പില്ലാന്ന് തോന്നും നല്ലതായിരിക്കും ചോറിൻ്റെ കൂടെ ഒഴിച്ച് കഴിക്കണേ ഇപ്പം നമ്മൾ ഒഴിക്കണേൻ്റെ അപ്പോൾ നമ്മൾ തീ ഓഫ് ചെയ്യട്ടെ അപ്പം നമ്മുടെ താള് കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതാന്ന് നോക്കിക്കേ അപ്പം നമ്മുടെ താള് കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഞാനിങ്ങനെ ഒരുപാട് ഇങ്ങനെ ടൈറ്റ് ആയിട്ട് എടുത്തില്ല കുറച്ച് വെള്ളം പോലെ എടുത്തത് അന്നേരം നമുക്ക് ചോറിൻ്റെ കൂടെ ഒഴിച്ച് കഴിക്കാൻ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പം ഇനി അടുത്തത് നമ്മുടെ മോരുറിക്കുള്ള വെള്ളരിക്ക വെന്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ അടുപ്പത്ത് നിന്ന് അങ്ങോട്ട് നീക്കി വെച്ചു കാരണം ഇനി നമ്മൾ മോര് ഒഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകാം അപ്പം ഇനി നമുക്ക് ചൂടാക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല വെള്ളരിക്കൊക്കെ വെന്ത് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ വെള്ളം എടുപ്പായിട്ടാണ് നമ്മുടെ വെള്ളരിക്ക് അപ്പം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ തൈര് ഒഴിക്കാം അപ്പം അങ്ങനെ നമ്മുടെ വെള്ളരിക്ക മോര് കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്
പിന്നെ ഈ കറിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉണക്കമുളക് ഒക്കെ ഇടാം കേട്ടോ വറ്റൽമുളക് ഇടാം അല്ലേ പിന്നെ ഈ കറിയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വറ്റൽമുളകൊക്കെ ഇടാം കേട്ടോ നമ്മൾ ആ സവോളയൊക്കെ മൂപ്പിക്കാൻ പോണേല് മുമ്പ് പിന്നെ കറിവേപ്പില ഇടാം അത് ഇട്ടില്ല എന്നത് എൻ്റെ അടുത്ത് കറിവേപ്പില ഫ്രോസൺ ആയിരിക്കും അപ്പം അങ്ങനെ നമ്മുടെ കണിവെള്ളരിക്ക മോര് കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഏത്തക്കായും പിന്നെ നമ്മുടെ പയറും കൂടിയിട്ട് അവിടെ വേവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് വലത്തിട്ട് എടുക്കാം അപ്പം ഇനി ഇത് വലത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോട്ടെ ഇത് ഉരുളി കേട്ടോ ഉരുളി ഇത് ഞാൻ എടുത്തിട്ട് കുറേ നാളായിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഈ ഉള്ളിലേക്ക് ഇത് ഇവിടെയൊക്കെയാണ് കണ്ട വേറെ കളർ വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കുറേ കഴുകി പക്ഷെ അത് പോയില്ല അപ്പം അങ്ങനെ നമ്മുടെ എല്ലാ കറികളും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാ കറികളും നമ്മുടെ നാടൻ കറികളായിട്ട് അപ്പം ഇനിയത്തെ ഏതെങ്കിലൊക്കെ കറികൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മറക്കരുത് അപ്പം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ചോറിനാണുള്ള ചോറും കറികളൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ നമ്മൾ പിക്കിങ്ങിൻ്റെ അടുത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അവിടേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏതാ അവിടെ നിന്ന് വണ്ടി പോകണുണ്ടല്ലേ ട്രക്ക് അതിനകത്ത് കയറ്റിയിട്ട് ആൾക്കാരെന്നെ അവിടെ കൊണ്ടുവന്നാക്കും കാരണം കുറച്ചധികം ദൂരമുണ്ട് നടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് നമ്മൾ സാധാരണ നടന്നിട്ടാണ് പോകാറുള്ളത് ചിലപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് വരാമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ വണ്ടിയിൽ കയറും അപ്പോൾ നമ്മുടെ അലീനയും നീനയും ഇതാ പോയിട്ട് ഇവിടെ നല്ല ഡോണറ്റ് കിട്ടും ആപ്പിൾ സൈഡർ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ടാക്കണ ഡോണറ്റ്സ് ആണ് ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് ആട്ടാ ഇവർ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കണ ആപ്പിൾ സൈഡാന്ന് തോന്നും അത് വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കണ ഡോണറ്റ്സ് അത് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഇവിടെ വരുമ്പോൾ വാങ്ങാറുണ്ട് നമ്മൾ വീഡിയോയിൽ മിക്കപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് കാണിക്കാറുണ്ട് ഇത് പക്ഷെ ഞാൻ തന്നിട്ട് ബ്ലൂബെറി വെച്ചിട്ടുണ്ടാക്കിയാണ് ആ ഇവർ ബ്ലൂബെറി വെച്ചിട്ടുള്ളതുണ്ട് ആപ്പിൾ സൈഡർ വെച്ചിട്ടുള്ളതുണ്ട് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി തന്നതായിട്ടാണ് ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് ആ കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ അവരിവിടെ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് സോഫ്റ്റായിട്ടിരിക്കണം പുറത്ത് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടിരിക്കണം ആടി പോലെ ടേസ്റ്റ് 